ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுபாஷ் ரசோயி இன்னைக்கு நாம் பச்சை சுண்டக்காய் வச்சு சூப்பரான ஒரு குழம்பு பண்ண போகிறோம் நாங்கள் இப்போது அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இரநூறு கிராம் சுண்டக்காய் அதை நான் கல் வச்சு நசுக்கி மோர் கலந்த தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் கருத்து போகாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி செய்யணும் ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு புளிய அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு அதை வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வெள்ளை போடுப்பு உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு வெங்காயம் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு சின்ன தக்காளியை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் ரெண்டு கொத்து தாளிக்கிறதுக்கு நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் வேண்டாம்னா எந்த எண்ணெய்னாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் ஒரு கரண்டி நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டிங்கன்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு வெந்தயம் உளுத்தம் பருப்பு தேங்காய் ஒரு சில்லு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம் மசாலாக்கு குழம்பு மிளகாய் பொடி இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எங்கிட்ட இல்லை அதனால் நான் சாம்பார் பொடி யூஸ் பண்ணுறேன் தனி மல்லி பொடி மிளகாய் பொடி உப்பு பெருங்காயம் லாஸ்ட்டில் சேர்க்கறதுக்கு கொஞ்சமாக நாட்டு சக்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் வாங்க இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எங்கே அரைச்சிக்க போகிறோம் அது கூட தக்காளியும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு இதெல்லாத்தையும் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் தேங்காய் தக்காளி கருவேப்பில் கொஞ்சமாக சோம்பு சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு வாங்க எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் தாராளமாகவே சேர்த்தலாம் இன்றைக்கி நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் நல்லெண்ணெய் வாசனை பிடிக்கலைங்கிறவங்க கடலெண்ணெயோ ரிஃபைண்ட் ஆயிலோ எது வேணால் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் இந்த குழம்புக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி செஞ்சால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பிடிக்காதவங்க இறக்குறப்ப வேணால் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்ல ஒரு கொதி வந்ததும் இறக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா மனமாக இருக்கும் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு கடுகு தாளிச்சிக்கலாம் கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் கருவில் பிடிச்சி வச்ச பூண்டு பூண்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வதக்கிக்கோங்க பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு கோல்டன் கலரில் ஆகிடுச்சு இந்த சைஸில் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கட்டும் வெங்காயம் நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வதங்கிடுச்சு இப்போது நம்ம கழுவி வடித்து வச்சுருக்க சுண்டக்காயை எடுத்து சேர்த்துடலாம் சுண்டக்காய் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ மசாலா பொடியெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் தனி மிளகாய் பொடி ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இப்படி பொடி சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி சேர்க்க போகிறேன் காரம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நல்லா வதக்கிக்கலாம் வாசனை ஆகிற அளவுக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த தேங்காய் பேஸ்ட் சேர்த்துடலாம் நான் தக்காளியே தேங்காய் கூடையே சேர்த்து அரைச்சிட்டேன் அரைக்க வேணாம்னு சொல்லுவாங்க வெங்காயம் வதக்கினதும் தக்காளியும் கொடியாக கட் பண்ணி போட்டு வதக்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி சேர்த்து அரைச்சா அது பிக்காகவும் இருக்கும் கிரேவி தேங்காய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த தேங்காயோட பச்சை வாசனை போகணும் தேங்காய் மசாலா பச்சை வாசனை போய் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம புளி தண்ணி சேர்த்துடலாம் இது கூட தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துடலாம் மூடி போட்டு உடம்பு நல்லா கொதிக்கட்டும் மூடி எடுத்துடலாம் உடம்பு நல்லா கொஞ்சம் வத்துற அளவுக்கு கொதிக்க விட்டுக்கலாம் குழம்பு நல்லா வத்தி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நாட்டு சக்கரை இல்லைன்னா வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் சேர்த்தா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வேண்டாங்கிறவங்க விட்டுடலாம் அதுங்க சைட்லலாம் எண்ணெய் நல்லா விட்டு வந்துருக்கு உங்களுக்கு அங்கே இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம சுண்டக்காய் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம்